లలితా ఎక్స్చేంజ్ ఉత్సవ్ పాత నగల అదే బరువుకి కొత్త నగలు తీసుకో నగల ప్రైస్ లో ఇరవై పర్సెంట్ ఆదా చేసుకోవచ్చు వర్కౌట్ ఇద్దరు లేదా నాకు సంబంధం లేదు గురుదత్ సాబ్ ఉండాలి నాకు మన్మోహన్ సింగ్ మన్మోహన్ దేశాయ్ గారు కావాలి నాకు కళ్ళ ముందు నేను సిరివల సీతారాం శాస్త్రి గారిని చూడాల ఆత్రి గారిని చూడాల సీతారాం శాస్త్రి గారిని కూడా చూడాలి కళ్ళ ముందు చూడాల నేను ఓకే తారస్ పడలేదు విశ్వనాథ్ గారిని నేను డైరెక్టర్ కె విశ్వనాథ్ గారిని చూడాల అయ్యో నేను ఎవరెవరిని చూడాల దిలీప్ కుమార్ సార్ని చూడాల అది అట్లా కాదు అంటే నేను సీతా శాంతారాం సార్ని చూడాల గురుదత్ సార్ని చూడాలి అరే వాళ్ళు చనిపోయారా నీ ముందు అంటే నాకు అనవసరం ఐ వాంట్ టు మీట్ దీస్ పీపుల్ ఇప్పుడు ఆ స్వేచ్ఛ వచ్చింది కాబట్టి ఎవరి గురించి నాకు తెలుసుకుంటే ఎట్లాగో నంబర్ సంపాదించి వాళ్ళు మెసేజ్ చేస్తున్నా ఓకే రిప్లై చేస్తే చేశారు లేకపోతే చేయలేదు అన్నారు రాజమౌళితో కూడా వర్క్ చేయలేదు అయ్యో ఆయన లైవ్ టెలికాస్ట్ లేదు ఓకే కళ్ళ ముందు నేను ఎప్పుడు చూడాలి ఆయన అంటే ఇలా తోటి కనుక ఆఫర్ వస్తే చేయాలని ఒక ఇదైతే ఉంది కదా వాళ్ళతో ఎలా అయితే డిజైర్ ఉందో ఇది కూడా ఉండదు ఆ లిస్ట్ ఆఫర్ ఇస్తే చేయాలని ఉందా అంటే ఆ లిస్ట్ లో చెప్పలేదు కదా పేరు ఇది తప్ప తప్ప ఎంత మంది పేర్లు చెప్పాను నేను సురేందర్ రెడ్డి గారి పేరు చెప్పలేదే బోయపాటి సింగ్ గారి పేరు చెప్పలేదు అంటే ఆయనతో చేయనా అంటే ఇంటర్వ్యూ మొత్తం పేర్లు చెప్పడం చేయాలి నేను అట్లా కాని కాదులే ఎనీ ఏ దర్శకుడైనా కానీ పిలిస్తే మహద్భాగ్యం నాకు కొన్ని పేర్లు చెప్పా కొన్ని పేర్లు చెప్పినంత మాత్రాన్ని ఇంకోళ్ళ పేర్లు తీయలేదు ఒక డైరెక్టర్ గా మీ నీకు బాగా నచ్చిన డైరెక్టర్ ఎవరు ఇప్పుడు అంతే నీ గాడ్ ఫాదర్ అంటున్నావు కదా ఆయన నేను వేరే ఏ నేను వేరే ఏ పేరు తీసినా వాళ్ళు కూడా తీసేది అదే పేరు చెబుతారు గొడవే లేదు గొడవే లేదండి అదే అంటే నీ సెట్ అయింది కరెక్ట్ గా అంతే కదా సెట్ నాకు ఆయనకు అదే అంటే నన్ను చాలాసార్లు అన్న పడదు ఆయన ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతాం మనం పోయినప్పుడు అన్న సార్ నేను బయలుదేరుతాను సార్ అని ఏమైనా సంసాబాద్ దాకా ఇవన్నీ ఎందుకు కారణాలు చెప్తావు నువ్వు బయలుదేరాలి అన్నావు అంటే నీ జీవితంలో ఇంకో విషయం ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ని మీను వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నావు నువ్వు సంసాబాద్ దాకా ఇట్లా కవరింగ్ చేస్తే నేను నిన్ను నమ్మను అన్నారు ఓకే సార్ అన్న మరి ఎందుకు చెప్పావు అన్నాడు నాకు చెప్పాలనిపించింది చెప్పాను సార్ అన్న నాకు నచ్చదు మీకు నచ్చకపోతే నేనేం చేయాలి మీకు నచ్చేది మీరు చెప్తారు కాబట్టి నాకు నచ్చింది నేను చెప్పిన మీకు నచ్చితే నచ్చకపోతే ఈ క్లారిటీ నచ్చింది అన్నారు అంతే ఎవరన్నా ఈ ఫీల్డ్ లో నీకు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారా అయ్యారా చాలా మంది ఉన్నారు లిస్ట్ చెప్తే నేను మర్చిపోతా కొందరు పేర్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రమణి సురేష్ ఎప్పుడు చూసినా Mr. Srikant, all the best. And that was Germany Sturesh. And that was Germany Sturesh. He was a message that he was going to get a message. Ravi Verma. Subhash. Okay. Subhash was there. Rahul Ram Krishna. Priyadarshi. Sai Kumar Bhaiya. He said, Sudhakar Gar, Subhlaik Sudhakar Gar. He said, I'm going to go to OG. I'm going to go to OG. I'm going to go to Sudhakar Gar. మాట్లాడే ఆ టీవీలో చూసింది ఆయన్ని ఫస్ట్ టైం కలిసా మాట్లాడిన తర్వాత మేము మా గ్యాంగ్ కలుస్తూ ఉంటుంది వీలైతే మీరు వస్తారా అండి అన్నారు నేను కాదు మీరు ఎవరు నన్ను అంటున్నావు మా ప్రభు మీ నన్ను అంటే అది వాళ్ళ స్థాయి సంస్కృతి అన్నాను నేను వాళ్ళ స్థాయి చెప్తున్నా కలిసి ఆయన ఒక పార్టీ ఇచ్చారు ఇచ్చినప్పుడు గ్యాంగ్ ఎవరా గ్యాంగ్ రా అంటే అమ్మో కోదన్ రామ్ రెడ్డి గారు ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఆలి గారు క్రికెటర్స్ నోయల్ డేవిడ్ మన సాయి కుమార్ గారు అందరు ఉన్నారు అక్కడ వెంకటపతి రాజు గారు అందరు నేనైతే దండాలు అండి బాబు ఇంతమంది ఒకటేసారి దర్శనం అయిపోద్ది థ్యాంక్ యూ సో వాట్ ఆ లవ్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్ సో దానికి వెళ్ళటం వల్ల వీళ్ళందరూ కలిసారు అనమాట అది అదే అంటున్నాను కదా బ్యూటిఫుల్ థింగ్ సో ఇట్లా ఎంతో మంది ఉన్నారు బాగా క్లోజ్ బాగా క్లోజ్ అంటే బాగా ఇప్పుడు పేరు చెప్తా అంటే ఆల్ఫబెటిక్ మీ తిమింగ్లాలతో ఎవరు క్లోజ్ కాలేదా తిమింగ్లాల నువ్వు చెప్తుంటావు కదా ఒక్క ప్రకాష్ సార్ నేను ప్రకాష్ రాజ్ గారిని నేను బాయ్ అంటాను ఆయన బిజీ అబ్బా ఆయన ఆయన రెండు మూడు సార్లు కలిసా ఎప్పుడు కలిసిన ఏదో పొట్టేట్లు పెంచిన అంటే బాయ్ బాయ్ ఏదో కొంచెం రెండు క్వశ్చన్స్ అడుగుతా మెథడ్ యాక్టింగ్ గురించి నేర్పిస్తారు ఆయన మురళీ శర్మ గారు రెండు మూడు కలిసి ఆయన ఇంకో జోను నేను హిందీ పోయిట్రీ ఏదైనా నేను రామ్ దారి సింగ్ దినకరు ఇవన్నీ ఉంటే ఆయనతో షేర్ తీసుకుంటాను 
రా రమేష్ గారు ఆయన వెరీ ప్రైవేట్ మనిషి అంత అడుగుతా ఉంటాడు సార్ ఎప్పుడైనా భయ్యా సార్ ఎప్పుడైనా కలుగు అంత సోషల్ గా ఉంటారు ఆయన ఇట్లాంటి స్టేట్మెంట్స్ నేను పాస్ చేయలేను ఓకే ఆయన సోషల్ గా ఉంటారు అని ఆయన ఇస్ వెరీ ప్రైవేట్ పర్సన్ అనుకుంటా నేను ఇంకా కలవడానికి ట్రై చేస్తా ఉంటాను కలిస్తే నేను కాదు పట్టేసుకుంటా ఒక సినిమా చేశాను మన నితిన్ గారి సినిమాలో ఆయనతో పాటు నటించడానికి అవకాశం మళ్ళీ దొరికింది నాకు సో హ్యాపీ వాడ వాడ పర్ఫార్మర్ అప్పుడు పోటా పోటీ అన్నట్టుగా ఉంటది కదా వాళ్ళతో కలిసి చేసేటప్పుడు మనం ఫీల్ అవ్వక్కర్లేదు అది అక్కడ నాకేందంటే నేను ఆయన మింగేయాలని ప్రయత్నిస్తాను అసలు ఛాన్స్ అదే ఎవడో బికాస్ లాజిక్ ఏంటంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ గా నేను నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే ఐ హ్యావ్ టు ఒక ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రతిభ నేను ప్రదర్శించాలి నేను అక్కడ ఆయన మీద భక్తి కెమెరా ఆన్ చేస్తే మనమే బుల్ అవుతారు అంతే అలా చేయకపోతే కనిపిస్తాము వాళ్ళ ముందు కరెక్ట్ వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్న ఒక పెద్ద లెజెండ్ అంటే కొంతమంది దాన్ని వెనక వాళ్ళకి చాలా బరువుగా ఉంటాయి దాని మరు బరువు ఆ బరువు వాళ్ళకి తెలుసు అబ్బా నా బరువు నాకు తెలుసు నేను అది జడ్జ్ చేసే నాకు ఫైనెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ వాట్ లవ్లీ పర్సన్ ఈస్ కలిసినప్పుడు మా మాట్లాడే విధానం ఆతిథ్యం అంతా బ్రిలియంట్ వెరీ నైస్ పర్సన్ అజయ్ ఘోష్ గురించి ఏం చెప్తా అయ్యో అయ్యో నేను ఆయన ఉంటే గొడవ గోల రత్స రంబోల ఆయన బ్రాహ్రో అంట క్రిస్టుడు ఆయన బయ్య రొయ్యలు తింటాడు బాగా తింటాడు ఆయన అదే అంటున్నాం కదా ఎగ్జాజరేటెడ్ ఫన్ మాట్లాడుకుని భయ సాయంత్రం మరి ఏంటి పరిస్థితి అంటే థౌజండ్ రన్ కృష్ణుడు అంటే ఏం పర్లేదు నేను తాగుతా మీరు చూస్తుండే పర్ఫార్మెన్స్ అండి కళ్ళు ఆ గొంతు బెదురులాంకలో మాత్రం మంచి మంచి ఆర్టిస్ట్ అందరు కలిసి పనిచేశారు కదా అదొక మంచి బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కార్తీక దిస్ ఇస్ మై సెకండ్ ఫిల్మ్ కదా బంగారం కదా కార్తీక శ్రీ విష్ణు కార్తీక అదే అదే ఇప్పుడు ఈ యంగ్స్టర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంచుకుంటున్నటువంటి సబ్జెక్టులు కానీ ఎంచుకోవడం అని అంత సింపుల్ గా నేను చెప్ప కొన్ని కలిసి వస్తే కొన్ని రావు చల్లగానే సినిమా ఉందంటే అది కలిసి రాలేదు అంతే చాలా మంచి సినిమా మంచి సబ్జెక్టు కలిసి రాలా గారు ఐ లవ్ యూ అండి ఐ లవ్ యూ సో మచ్ అంట వై విజయ గారు అంట అన్నపూర్ణమ్మ గారు మమ్మీ నన్ను అంట వై విజయ గారిని అయితే సో బ్యూటిఫుల్ ఐ లవ్ యూ అంటే పళ్ళు రాలిపోతే అంటారు ఆమని గారు అయితే ఐ మై ఫస్ట్ లవ్ అండి ఆల్మోస్ట్ అంతేనా అదే అందులో ఆమె పర్ఫార్మెన్స్ చావు కబురు చాలాగా చూడాల్సి ఉంది అది వరకు ఆమని వేరు ఆ సినిమాలో ఆమని వేరు అదే అంట కదా ఆమని గారు అక్కడే ఉన్నారు మనం గుర్తించే ఆ సినిమా ఆడలేదు లేకపోతే అది కొన్ని ఆడితే కొన్ని అదే కొన్ని కలిసి వస్తే కొన్ని కలిసి రావండి దాని గురించి మన ప్రయత్నం ఉందా లేదా సవ్యంగా ఉందా లేదా అంటే చాలు ఆ సినిమాలో చూసి కూడా భలే మంచి భలే క్యారెక్టర్ శ్రీకాంత్ అదే చిన్న క్యారెక్టర్ అయినా చిన్న పెద్ద కదా ఆ డైరెక్టర్ కౌశిక్ అని ఉన్నాడండి ఆ సినిమా చేస్తే కూడా ఆ ఇరవై ఆరు ఏం లేదు చొక్క గిక్క ఇట్లా లోపల చూసా ఏం చూస్తారంటే దీంట్లో ముసలాడు ఎక్కడ ఉండాలరా బ్రిలియంట్ వివేకాత్రే హసీద్ కోహ్లీ వీళ్ళందరూ బ్రిలియంట్ అండి అందరు బాగా చేస్తున్నారు చాలా మంది ఉండాలండి మా అనిల్ సార్ అనిల్ రాబుడి గారు భగవంత్ కేసర్ లో ఏం క్యారెక్టర్ ఎవరు చేసాం ఆయన ఇచ్చారు మనం చేసిన అంతేనా మీరు ఒక వంట వండుతున్నారు అనుకోండి మీకు ఆవాలు ఇష్టం అని చెప్పి మూడు కిలోలు వేస్తారా బిర్యానీలో ఫస్ట్ ఆల్ బిర్యానీలు ఆవాలు వేయరు కదా సో తెలీదా ఏ వంటకంలో ఎవడు ఎంత కావాలో అని చెప్పి కొన్నిసార్లు అవకాశం దొరకదండి అది ఇచ్చి ముందే తట్టు ఉండాలి ఒకసారి తట్టదేమో చెప్పలేము సో వాళ్ళు నేను సినిమాలో పెట్టుకుంటే మహద్భాగ్యం లేకపోతే టార్చర్ పెడతాగా కొత్త డైరెక్టర్స్ లో మీకు బాగా నచ్చింది ఇప్పుడు కౌశిక్ పేరు చెప్పారు కదా చాలా మంది ఉన్నారు అదే అంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వంశీ అని ఒక అబ్బాయి వెబ్ సిరీస్ చేశాడండి వాట్ అ బ్రిలియంట్ బ్రెయిన్ యూ గాడ్ అమేజింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ న్యూ డైరెక్టర్ ఇస్ 
అంటే ఏదో ఒకటి స్పార్క్ ఉంది వావ్ వాళ్ళని చూసి అనుకుంటే నీ ఏజ్ అంతా నేను ట్వంటీ సిక్స్ సార్ అంటే నీ ట్వంటీ సిక్స్ ఏంట్రా ట్వంటీ సిక్స్లో ఏవో సాధించేస్తున్నారని చెప్పి ఒక సర్ప్రైజ్ ఫీలింగ్ సార్ నేను ఒక మనిషి గురించి చెప్తాను ఆయన గురించి ఏమనుకున్నా చెప్పాలి పవన్ కళ్యాణ్ వన్ వర్డ్ చెప్పనండి పవ ఐ లవ్ హిమ్ మోస్ట్ ఆనెస్ట్ అండ్ నాకెందుకు బాయ్ ఐ రిలేట్ టు హిమ్ అంటే లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు నేను ఒక మాట అన్నాను ఇప్పుడు మహేష్ బాబు గారు ఉన్నారు నేను ముగ్గురు పేర్లు చెప్తానండి బాలకృష్ణ గారు మహేష్ బాబు గారు అని చిరంజీవి గారు ఏంటో చిరంజీవి గారు అంటే మా అన్నయ్య మా అన్నయ్య గారు మా ఈజ్ చిరు స్టార్ ఈజ్ మీ ఓకే అది మెగా స్టార్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి సంబంధించి ఈజ్ మై మై స్టార్ ఫిక్స్ బాలకృష్ణ గారు అంటే ఒక డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ మహేష్ బాబు గారు అంటే నేను ఈ ముగ్గురు వేరే సినిమాలు నేను చేసి సంపాదిస్తా కదా ఆ డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తా అమ్మా టీను వై ఎందుకు వాళ్ళు పుడింగీలు పెద్దలు నేను ఎదుగుతూ ఎదుగుతూ వాళ్ళతో పాటు నేను సరిపడతానని ఆచి తూచి చూసి నాకు ఇచ్చే అవకాశం కానీ వాళ్ళు ఎట్లాంటి వ్యక్తులు సంపాదించిన డబ్బులు తీసి హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేసి వైద్యం బసవతారకం ఈజ్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ ఆర్గనైజేషన్ ఆయన నేను ఎక్కువైన అని సైన్ చేసేయడం మహేష్ బాబు చిన్నపిల్లల సర్జరీలు ఇప్పుడు చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ విమర్శనలు ఏముందండి నెలకి ఏ ఒక్క ఏ జరిగినా జరగకున్నా పదిహేను ఇరవై పాతి ముప్పై లాక్ నలభై లక్షలు అండి కడతా ఉండాలి నా పార్టీ ఇవ్వాలి ఒక నిన్న నేను దావతిస్తారు అంటారా అంటారు కదా నువ్వు సంపాదించిన డబ్బులతో నీకు తెలుస్తుంది నొప్పి ఏంటో అట్లాంటిది మా పవర్ పవర్ స్టార్ గారు ఆయన సంపాదించే డబ్బులతో ప్రజలకు మంచి చేయడం ఏంటండి బాబు నేను కట్టే పన్నుతో మీరు మంచి చేయడం గొప్ప ఎందుకంటే ఎట్లాగైనా ఇఫ్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీ యు ఆర్ అ గ్రేటర్ పర్సన్ దెన్ మీ ఎందుకు ఎన్నో విమర్శనలు అన్ని తట్టుకొని మీకు పైకి రావాలి మీతో అందుకే అందరు పాలిటీషియన్స్ పుడింగ్ నేను అంత తట్టుకోలేను నాకంత ధైర్యం లేదు నా చలనచిత్ర పరిశ్రమకు సంబంధించిన వ్యక్తి అండి అంటే అలాంటి వ్యక్తి వస్తే ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది అని అలాంటి వ్యక్తులు వస్తేనే కదా మేలు జరిగేది అంట కొన్ని విఫలం అవ్వచ్చు కొన్ని సాధించవచ్చు కానీ ఆ ప్రయత్నం వేయలేకపోతే సొంత తాము సంపాదించిన సంపాదనలో నుంచి చెప్పుకోవడం కానీ అనేది అంటే ప్రజలు కట్టే పన్నుతో సంపాదించ ప్రతి పొలిటీషియను తన జేబు నుంచి సంపాదించే పైసలు పెట్టి పెట్టే వచ్చాడండి నాకు నా సినిమా ఇండస్ట్రీకి నా బాగా నాకు నాకు తెలిసిన వ్యక్తి కాబట్టి ఆయన ఆయన గురించి తెలుసు కాబట్టి వాటర్ పర్సన్ మ్యాన్ వాటర్ పర్సన్ 